আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি ভালো আছো আমি আজকে টরিসলির তত্ত্ব বা টরিসলি স্টিওরাম নিয়ে তোমাদের সামনে আলোচনা করতে এসেছি টরি সেলির তত্ত্ব টি টরি যদি তরল দ্বারা পূর্ণ করা হয় প্রশস্ত পাত্রের গায়ে তলদেশ থেকে সামান্য উপরে একটি ছিদ্র করলে ওই ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে তরল যে বেগে নির্গত হবে প্রশস্ত পাত্রের তরলের মুক্ত পৃষ্ঠ থেকে কোন বস্তুকে ছেড়ে দিলে অভিকর্ষ বলের প্রভাবে বিনা বাদায় ওই বস্তুর যদি তরলের ছিদ্রের পাত্রের ছিদ্রের মুখ মুখে গিয়ে যে ব্যাগ অর্জন করবে সেই ব্যাগটা ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত তরলের ব্যাগে সমান হবে দেখো বিবৃতিটা দেখো বিবৃতি বিবৃতিটা কাইন্ডলি একটু দেখো ভালো করে কোন প্রশস্ত কোনো প্রশস্ত পাত্রের কোন ছিদ্র দিয়ে কোন ছিদ্র দিয়ে নির্গত তরলের ব্যাগ অভিকর্ষ অভিকর্ষ জবলের প্রভাবে বিনা বাদায় তরলের মুক্ত পৃষ্ঠ হতে মুক্ত পৃষ্ঠ হতে সিদ্রের মুখ পর্যন্ত কোন বস্তু পতিত হলে ওই বস্তু যে ব্যাগ অর্জন করবে তা সিদ্রের মধ্য দিয়ে পতিত তরলের ব্যাগের সমান আশা করি বুঝতে পারছো প্রশস্ত একটি পাত্র সেই পাত্রের তলদেশ থেকে সামান্য উপরে একটি ছিদ্র করলে ওই ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে যে ব্যাগে তরল নির্গত হবে তরল পৃষ্ঠ থেকে ছিদ্রের মুখ পর্যন্ত অভিকর্ষ বলের প্রভাবে ভিনা বাদায় কোনো একটি বস্তুর পরন্ত পড়তে পতিত হতে পতিত হলে ছিদ্রের মুখে এসে যে ব্যাগ প্রাপ্ত হবে সেই ব্যাগ এবং ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত বা নির্গত তরলের ব্যাগ সমান হবে দেখো আমি একটি প্রশস্ত পাত্র নিলাম একটি প্রশস্ত পাত্র নিলাম দেখো এই প্রশস্ত পাত্র এ বি সি ডি দেখো এই ডি সি বা সি ডি তল দেশ থেকে এই টু উচ্চতায় এই টু উচ্চতায় আমি একটি ছিদ্র নিলাম দেখো এই এ বি সি ডি পাত্রটি তরল দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল তরল দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল এই এ বি সি ডি পাত্রের তল দেশ সি ডি হতে এইচ টু উচ্চতায় উ বিন্দুতে একটি নল আছে সেই নলের মধ্যে দিয়ে তরল নির্গত হচ্ছে এ থেকে নলের এ থেকে নলের গভীরতা এ থেকে নলের গভীরতা হচ্ছে এইচ এ থেকে নলের গভীরতাকে আমরা এইচ ধরতে পারি এবং মুক্ত পৃষ্ঠ থেকে তলদেশ পর্যন্ত উচ্চতাকে মুক্ত পৃষ্ঠ থেকে তলদেশ পর্যন্ত উচ্চতাকে আমরা কত কী ধরতে পারি এইচ ওয়ান ধরে নিতে পারি দেখো মনে করলাম এ বি সি ডি একটি পাত্র যেটি 
রোগ অনত্বের রোগ অনত্বের তরল দ্বারা তরল দ্বারা পরিপূর্ণ তরলের বা পাত্রের তরল পাত্রের বা তরলের পাত্রের তলদের সাথে তলদের সাথে ও ডি সমান এইচ টু উচ্চতায় একটি ছিদ্র করা হলো আমি এটাকে সুন্দর করে লিখলে এভাবে লিখতে পারি ধরি ছিদ্রটি ধরি ছিদ্রটি ধরি ছিদ্রটি তরলের মুক্ত পৃষ্ঠ হতে এইস গভীরতায় অবস্থান করে অবস্থান করে এবং তরলের মুক্ত পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল মুক্ত পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল ক্যাপিটাল এ ওয়ান মুক্ত পৃষ্ঠে মুক্ত পৃষ্ঠে চাপ গতিবেগ এবং উচ্চতা যথাক্রমে পি ওয়ান ভি ওয়ান এবং এইচ ওয়ান আবার সিদ্রের মুখে সিদ্রের মুখে চাপ গতিবেগ উচ্চতা যথাক্রমে পি টু ভি টু এবং ইস টু দেখো আমরা বলছিলাম মুক্ত পৃষ্ঠে মুক্ত পৃষ্ঠটা অনেক প্রশস্ত অর্থাৎ পাত্রটা অনেক প্রশস্ত যেহেতু ছিদ্রটা অনেক ছোটো ছিদ্রটা অনেক সরু সেহেতু এই ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে যে পরিমাণ তরল নির্গত হবে সেই পরিমাণ তরল নির্গত হলে খুব দ্রুত অ্যাবি পৃষ্ঠের ব্যাগ পরিবর্তন হবে না তাহলে আমরা অ্যাবি পৃষ্ঠের ব্যাগ বা মুক্ত পৃষ্ঠের ব্যাগকে শূন্যের কাছাকাছি ধরতে পারি এটাকে লিখতে পারি এভাবেই যেহেতু ছিদ্র খুব সরু সেহেতু ছিদ্র দিয়ে তরল প্রবাহের ফলে উপরিতলে উপরিতলের ব্যাগ প্রায় শূন্য দরা যায় ঠিক আছে তরল পদার্থের পৃষ্ঠ থেকে ছিদ্র পর্যন্ত তরল পদার্থের পৃষ্ঠ থেকে তরল পদার্থের পৃষ্ঠ থেকে ছিদ্র পর্যন্ত যদি একটি প্রবাহী নল কল্পনা করি তবে ওই প্রবাহী নলের দুই প্রান্তে বার্নলির বার্নলির উপবাদ্য প্রয়োগ করে পাই উপপাদ্য প্রয়োগ করে পাই 
দেখো আমরা বানালের উপাদ্য প্রয়োগ করলে পাই বানালের উপাদ্যটা ছিল কোন অর্থাৎ ভিন্ন প্রস্থের ভিন্ন প্রস্থের কোন নলের মধ্যে দিয়ে তরি তরল প্রবাহিত হলে তাহলে নলের দুই প্রান্তে স্থিতিশক্তি গতিশক্তি এবং বিভব শক্তির সমষ্টি শূন্য হবে স্থিতিশক্তি গতিশক্তি এবং বিভব শক্তির সমষ্টি কী হবে শূন্য হবে এখানে দেখো এই যে মুক্ত প্রান্তে চাপ ছিল পিউ ওয়ান মুক্ত প্রান্তে চাপ ছিল পিউ ওয়ান মুক্ত প্রান্তের স্থির শক্তিকে আমরা লিখতে পারি এইস ওয়ান রুজি এবং মুক্ত প্রান্তের গতিশক্তিকে আমরা লিখতে পারি হাফ রু বি ওয়ান স্কোয়ার একইভাবে উ বিন্দুতে বা উ ডি উচ্চতায় চাপকে আমরা ফি টু লিখতে পারি বিভব শক্তিকে আমরা এস টু রু জি লিখতে পারি এবং গতিশক্তিকে হাফ রু ভি টু স্কোয়ার লিখতে পারি তাহলে আমরা লিখতে পারি পি ওয়ান পি ওয়ান প্লাস এইস ওয়ান রু জি প্লাস হাফ রু ভি ওয়ান স্কোয়ার সমান ফি টু প্লাস এস টু রু জি প্লাস হাফ রু ভি টু স্কোয়ার সমীকরণ এক সমীকরণ কি এক দেখো আমরা যদি চিত্রটাকে বায়ুমণ্ডলে উন্মুক্ত কল্পনা করি ছিদ্রটা যদি কোথায় কল্পনা করি কারণ ছিদ্রটাতে আমরা তরল তত্ত্বকে পাত্রটিকে বায়ুমণ্ডলের দিকেই ছেড়ে দিয়েছি তাই না ছিদ্রটা যদি বায়ুমণ্ডলে উন্মুক্ত কল্পনা করি তাহলে আমরা লিখতে পারি আমরা লিখতে পারি আমরা লিখতে পারি কি লিখতে পারি পি ওয়ান সমান পি টু সমান পি যদি পি ওয়ান সমান পি টু সমান পি এবং এইস ওয়ান সমান সি ডি হতে তরলের মুক্ত পৃষ্ঠের উচ্চতা মুক্ত পৃষ্ঠের উচ্চতা এস টু সি ডি হতে সিদ্রের বা উ বিন্দুর উচ্চতা এবং ভি ওয়ান সমান জিরো সমান তরলের মুক্ত পৃষ্ঠের ব্যাক হয় তাহলে এক হতে আমরা লিখতে পারি পি সমান পি প্লাস এইস ওয়ান রো জি প্লাস হাফ রো জিরো স্কোয়ার সমান পি প্লাস এইস টু রো জি প্লাস হাফ রো ভি টু স্কোয়ার দেখো পি বাম পাশের পি এবং ডান পাশের পি পরস্পরকে বেনিস করে দেবে এবং এটা জিরো হওয়ার কারণে এই ঢামটা শূন্য হয়ে যাবে তাহলে আমরা লিখতে পারি এইস ওয়ান এইস ওয়ান রো জি সমান এইস টু রো জি প্লাস হাফ রো ভি টু স্কোয়ার দেখো আমি হাফ রু বি টু স্কোয়ারকে যদি পক্ষান্তর করি বা এইস ওয়ান রু জিকে যদি আমি ওই পাশে পক্ষান্তর করি বা এইস টু রু জিকে যদি আমি এই পাশে পক্ষান্তর করি দেখো আমি এইস টু রু জিকে পক্ষান্তর করতেছি হাফ রু বি টু স্কোয়ার সমান এইস ওয়ান রো জি মাইনাস এইস টু রু জি দেখো আমি এখান থেকে রু জি কমন নেব হাফ রো ভি টু স্কোয়ার সমান রো জি ইন্টু এইস ওয়ান মাইনাস এইস টু দেখো রু দ্বারা যদি আমি ভাগ করে দিই তাহলে আমার থাকবে কি হাফ ভি টু স্কোয়ার সমান জি ইন্টু এইস ওয়ান মাইনাস এইস টু রু দ্বারা ভাগ করে রু দ্বারা কী করে ভাগ করো বই পাশে রু দ্বারা ভাগ করে বা দুই দ্বারা যদি গুণ করে দিই তাহলে ভি টু স্কোয়ার সমান টু জি এইস ওয়ান মাইনাস এইস টু ভি টু স্কোয়ার সমান টু জি এইস যেহেতু এইস ওয়ান মাইনাস এইস টু সমান এইস ভা ভি টু সমান স্কোয়ার রুট অফ টু জি এইস এটাই হচ্ছে মূলত বার্নলের থিওরি আমরা এখান থেকে লিখতে পারি যে এখান থেকে আমরা মূল বিবৃতিটা পেতে পারি কোন পাত্রের কোনো ছিদ্র দিয়ে তরলের নির্গমন ব্যাগ ওই তরলের মুক্ত পৃষ্ঠ হতে ছিদ্র পর্যন্ত কোনো বস্তু অভিকর্ষ বলের প্রভাবে মুক্তভাবে পতিত হলে যে ব্যাগ প্রাপ্ত হয় সেই ব্যাগের সমান আমি এটাকে যদি সুন্দর করে লিখি তাহলে আমরা লিখতে পারি তাহলে অর্থাৎ আবার আমরা আগের বিবৃতিতে যাচ্ছি কোনো পাত্রের কোনো 
छिद्र होते को छिद्र दिए तरल निर्गमन बैग ओ तरल मुक्त पृष्ट होते छिद्र पर्त अभिकर्ष बल प्रभावे अभिकर्ष बल प्रभाव बीना बदाय वस्तु को वस्तु पतित हम जे बैग प्राप्त हो समान जा टरेसल टरिसेल उपाद्य नाम परिचित उपाद्य नाम परिचित प्रिय शिक्षार्थी आशा करी तुम्हारा टरिसेल थिरी भलोक बुझते जो ना बुझो तुम्हारे तो कमेंटे जान सल्व कर बुझिए देवार चेषा करब आज के तहत एटुटुक आगामी क्लस बेन्सुरी मीटर नहीं आलोचना करब तुम्हारा भलो थेको सुस्थ थेको आल्ला हाफिज